ஹலோ எவ்ரிபடி வெல்கம் பேக் டு காஃபி டேபிள் டாக்ஸ் நான் தான் உங்கள் ஓமா ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ வந்து ஒரு நார்மல் ஈவினிங் ரொட்டீன் என்னோட டெய்லி ஈவினிங்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி மேக்கப் வந்து மேக்கப் ப்ராடக்ட் வந்து உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ வந்து மேக்கப் ப்ராடக்டை என்ன மாதிரியான என்ன ஹைஜீன் டெக்னிக்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் எப்படி சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்றதையும் முக்கியமாக வந்து நான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பீல் ஆஃப் மாஸ்க் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சொன்ன ஒரு பீல் ஆஃப் மாஸ்க் ட்ரை பண்ணேன் ஸோ அதை பற்றின ஒரு ரிவ்யூவும் இந்த வீடியோவில் இருக்க போது ஸோ வீடியோவை கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஸோ நிறைய வேலை நடந்துட்டுருக்குது அட் த சேம் டைம் வந்து நம்மளோட யூடியூப் வேலையும் நம்ம இந்த காஃபி டேபிள் டாக்ஸ் வேலையும் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ எப்படி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் ஜஸ்ட் என்னோடய லைஃப்பில் வந்து ஒரு டே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஈவினிங் வந்து உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம எப்போவுமே நம்ம கொண்டை போட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி தான் இருக்கு அண்ட் ஃபேஸில் வந்து குங்குமாதி ஆயில் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பேக் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன ஃபேஸ் மாஸ்க் மாதிரி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் பிம்பிள்ஸ் நிறையா இருக்குது நீங்கள் வந்து இந்த மாஸ்க்கை ட்ரை பண்ணுங்கன்னு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க லைக் லாஸ்ட் டூ த்ரீ வீடியோஸ்க்கு முன்னாடி ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்தால் ஸோ இது தான் அது இது வந்து வாவோட ஆலோ பேலா பீல் ஆஃப் ஜெல் மாஸ்க் ஸோ இதாவது நார்மலாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஜெல் டைப்பில் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஜெல் டைப்பில் இருக்கும் நம்ம ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணோம் நம்ம ஃபே இப்படி நம்ம ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம காஞ்சதுக்கப்புறம் உரிச்சு எடுத்துடலாம் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோலே நான் அதை இப்போ போட போகிறேன் அந்த இதை நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை அப்ளை பண்ணுறேன் நான் அதை சும்மா கையில் தான் எடுத்து அப்ளை பண்ணுறேன் ப்ரெஷ் எல்லாம் ஒன்றும் பண்ணல ஸோ அப்படியே திக் பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம அப்ளை பண்ணணும் பட் ஐப்ரோஸில் பண்ணுறாமல் பார்த்துக்கோங்க ஆக்சுவலாக முடியெலாம் அப்படியே ஜென்ரலாக இருக்கிற சார்கோல் ஃபீல் ஆஃப் மாஸ்க் மாதிரி அவ்வளோ தான் இருக்காது பட் டெஃபினட்டாக அது நல்லாயிருக்கும் ஸோ நல்லா ஒரே லேயர் அப்ளை பண்ணால் தான் ஈஸியாக நம்ம ஃபீல் அப் பண்ணும்போது ஈஸியாக வரும் ஸோ ஒரே லேயரை அப்படி அப்ளை பண்ணணும் அண்ட் முக்கியமாக எனக்கு இங்கே ப்ராப்ளம் ஏரியா இருக்கிறதுனால அங்கே நிறைய நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ அண்ட் நெக்கு அண்ட் டேன் ஏரியாஸ் நிறைய பேருக்கு நெத்தி வந்து நிறைய பேர் டேன் ஆகும் யூஸ்வலாக வெளியில் போகிறவங்க அண்ட் ட்ரைவ் பண்ணுறவங்களுக்கு நெத்தி வந்து ரொம்ப டேன் ஆகும் ஸோ அவங்களா முட்டியை நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பட் பி கேர்ஃபுல் ஐப்ரோஸில் படாமல் இது பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதில் வந்து ஸ்மெல் வந்து லைக் அந்த கொஞ்சம் அந்த கம்மி ஸ்மெல் இருக்கும் பட் இது பேரபிள் தான் சில டைம் வந்து சில ப்ராடக்ட்ஸ் ரொம்ப அடிக்கிற மாதிரி ஸ்மெல் இருக்கணும்னால ஃபேஸில் கூட வைக்க முடியாது அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை அண்ட் ஆல்சோ வெரி மைல்டு கெமிக்கல்ஸ் தான் வாவ் வந்து ஒன் ஆஃப் த இப்படி சொல்கிறது நல்ல பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம தாராளமாக நம்பி வாங்குகிற பிராண்டில் வாவும் ஒன்று ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மேக்கப் ப்ரஷ்ஷை எப்படி க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காட்டேன் அண்ட் ஆல்சோ மேக்கப் ஐட்டம்ஸை எப்படிலாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேஸ் பேக் போட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளீனிங் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ க்ளீனிங்க்கு வந்து நான் மேக்கப் ப்ரஷ் இன்னைக்கு க்ளீன் பண்ண போகிறேன் ஸோ வந்து ஒரு கப்பில் வந்து நம்ம பேபி பாடி வாஷ் இருக்கு இல்லையா அதை போட்டுட்டு நம்ம வந்து அதை க்ளீன் பண்ணோம் முக்கியமாக மேக்கப் ப்ரஷ் எப்போவுமே ரொம்ப சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஒரு சின்ன டிஐஒய் மாதிரி உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இந்த மாதிரி உடஞ்சு போன காம்பேக்ட் பவுடர் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி உடஞ்சு போயிடுச்சுன்னா அந்த போ அந்த எல்லா பார்ட்டிகல்ஸையும் நல்லா அந்த மாதிரி நல்லா நொறுக்கிடுங்க நல்லா ஃபைன் அந்த மாதிரி நொறுக்கிட்டு அண்ட் தென் அதோடு வந்து சர்ஜிக்கல் ஸ்பிரிட் அப்படின்வாங்க இல்லைனா ஸ்பிரிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் அது ஹார்ட்லி பத்து ரூபா வந்து நீங்கள் எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்லேயும் அது கிடைக்கும் அது கொஞ்சம் ஒரு டூ த்ரீ ட்ராப்ஸ் வந்து நம்ம இதை இது மேலே ஊற்றிக்கலாம் இது என்னென்னா ஜென்ரலாக ஊசி போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளை தொடப்பாங்க இல்லையா ஒரு இது அதுதான் இது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ தண்ணி நிறையா ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் டால்கம் பவுடர் போடலாம் பட் இதுவே
எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் அடிக்கடி இந்த மாதிரி ஏதாவது உடஞ்சிருச்சுன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ வச்சு இந்த எக்ஸஸ் இருக்கிற மாய்ச்சர் எல்லாத்தையும் வெளியில் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே நீங்கள் காய வச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் வந்து நல்லா நீட்டாகிடும் ஸோ அப்படி எப்படி உடஞ்சது இப்படி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பாருங்கள் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சர்ஜிக்கல் ஸ்பிரிட்டை வச்சுட்டே இது வந்து லைக் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் மாதிரி ஸோ வந்து என்னோடய மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா தொடச்சுக்குவேன் மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி நான் பண்ணுவேன் அண்ட் நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுறீங்க உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுறீங்க இல்லைனா வந்து டிஃப்ரெண்ட் பீப்புளுக்கு மேக்கப் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கலாம் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு செட் ஆகிறது இன்னொருத்தவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பாக்டீரியாஸ்லாம் வந்து பாஸ் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி க்ளீனாக நீட்டாக வச்சுக்கணும் ஸோ இது சம்டைம்ஸ் மேக்கப் வந்து போகாது அதனால் வந்து மேக்கப் வைப்ஸ் இல்லைனா வெட் பைப்ஸ் வச்சு தொடச்சோன்னா போயிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் என்னோடய இயரிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு நியூ பாக்ஸ் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன் ஸோ அதில் வந்து எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து அமேசானில் தான் வாங்கினேன் எனக்கு இந்த கிரிட் பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது மொத்தம் சிக்ஸ்டீன் இந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இயரிங்ஸ் வைக்கும் போது பெருசு சின்னது இந்த மாதிரி எதுனாலும் நம்ம வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் அந்த பழைய இயரிங்கு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு இந்த நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுவோமோ அதை மட்டும் கரெக்டாக அடுக்கி வச்சுட்டு இருக்கிறேன் ஜென்ரலாக வந்து டே எண்ட் பண்ணும் போது என்னோடய டெஸ்க் வந்து கிளீன் பண்ணுறது வந்து நான் ரொம்ப விருப்பப்படுவேன் பிகாஸ் எல்லாருக்குமே அதை பிடிக்கும் இல்லையா அப்போ தான் வந்து நெக்ஸ்ட் டே ஒர்க் பண்ணும்போது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு அடிக்கடி நம்ம நிறைய தோடு வாங்குவோம் எங்கேயாவது மிஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போனோமோ ஸோ ஒரே இடத்துல அதுவும் ஆடாமல் செய்யாமல் நம்ம ஒரே கண்ணில் பார்க்குறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னா இது கரெக்டாக இருக்கும் ஆல்சோ இது பாக்ஸ் டைப் அப்படின்றனால ரொம்ப இடத்த அடைக்காது ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக வந்து அதை பாக்ஸை லாக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஷெல்ஃபில் அப்படியே வச்சிடலாம் ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ வந்து இந்த மாதிரி வளையலுக்குன்னு ஒரு டப்பா கிடைக்கும் சில இடத்துலலாம் ஸோ அதில் வந்து என்னோடய இந்த பெரிய பெரிய செயினு அதுக்கப்புறம் வந்து பெரிய பெரிய தோடு இது எல்லாத்தையும் அதில் போட்டு வச்சுக்கிறேன் ஜென்ரலாக வந்து நமக்கு இந்த சிங்சாங் ஜுவல்லரி ரொம்ப பிடிக்கிறனால இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறப்போ ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் பார்க்கவும் முடியும் அட் த சேம் டைம் ஈஸியாக நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணவும் முடியும் ஆர்கனைசிங்கில் வந்து அது எடுக்கவும் நம்மளால் முடியணும் வைக்கவும் நம்மளால் முடியும் ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன் நான் வாங்கினதுலே ரொம்ப பெருமைப்பட்டுக்கிற ஒரு விஷயம் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து அஃப்கோர்ஸ் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் லைக் லிப்ஸ்டிக் ஹோல்டர் அது நான் இப்போ தான் வாங்கினேன் அப்படின்றனால சும்மா அடுக்கி வச்சுருந்தேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ லிப்ஸ்டிக் ஹோல்டரில் இவ்வளோ தான் என்னோடய லிப்ஸ்டிக் கலெக்ஷன் ஸோ ரொம்ப கம்மி தான் ஜென்ரலாக ஒரு யூடியூபர் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மி தான் அடிக்கடி கொடுத்துருவேன் அண்ட் ஆல்சோ எப்போவுமே மேக்கப் பொருள் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம வைக்கக்கூடாது மேக்ஸிமம் ஒரு டூ த்ரீ டே டூ த்ரீ டூ இயர்ஸ் தான் அட் த மேக்ஸ் அதுக்கு மேலே கொடுத்துடணும் இன்ஃபேக்ட் ஒன் இயர்லேயே நம்ம வந்து மேக்கப் பொருள் எல்லாத்தையும் டிஸ்போஸ் பண்ணிடணும் அண்ட் தென் வந்து இப்போது காஞ்சிருச்சு ஸோ காஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருந்தது ரொம்ப கஷ்டம்லாம் சொல்ல முடியாது ஈஸியாக ரிமூவ் ஆச்சு ஜென்ரலாக வந்து பெயினும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி பீல் ஆஃப் மாஸ்க் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அப்படிலாம் இல்லை ஈஸியாக ரிமூவ் ஆச்சு அண்ட் எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே எனக்கு இருந்தது ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு நம்மளோட ஸ்கின் அண்ட் தென் ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருந்த நம்மளோட மேக்கப் ப்ரஷ் எல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன் அண்ட் ஆல்சோ மேக்கப் ப்ரஷ் வந்து நம்ம அடிக்கடி மாற்றிட்டே இருக்கணும் ஸோ மேக்ஸிமம் ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேணான்னு தான் என்னோடய ஒப்பீனியன் ஸோ அதை காய வச்சுட்டேன் ஸோ காய வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் எப்போவுமே வந்து மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸை நீட்டாக அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வேறு ஸ்கின் இஷ்யூஸோ ஸ்கின் ட்ரபிள்ஸோ வராமல் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கெல்லாம் காஃபி டேபிள் டாக்ஸை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நிறைய பிடிக்கும் அண்ட் நான் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச